नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में मेरा नाम आशीष कुमार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 जनवरी को ही टीचर भर्ती की परीक्षा के बारे में तो दोस्तों उस परीक्षा में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड है ठीक है तो आज की वीडियो में हम उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता तो आंसर सही आता ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यदि आपने अभी ना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें साथ में आने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों से पहले मैं आपकी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपके एक से लेके 150 क्वेश्चन तक के विकल्प के सही विकल्पों के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी ठीक है तो उसी में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो उसमें साइंस में जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो उसमें पूछा गया था यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का चार गुना हो जाए तो उसका नया सब्य क्या होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था इसके ऑप्शन दे रखे थे पहले प्रारंभिक मान का तीन गुना प्रारंभिक मान का चार गुना प्रारंभिक मान का दो गुना या अपरवर्त मतलब अपरिवर्तित ठीक है तो जैसा है वैसा रहे ठीक है तो इसके लिए सॉल्यूशन था आपका जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी गति ऊर्जा होती है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है और आपका संवेग होता है पी बराबर एम बी तो मैंने इसको तोड़ लिया हाफ एम और वी को मैंने दो भागों मतलब वी इंटू वी कर लिया तो इसकी जगह मैंने रख दिया P ठीक है तो हमारा बना K बराबर हाफ पी वी ठीक है तो अब कंडीशन ये कहती है कि आपका पहले संवेग कितना है जब पहले संवेग पे आपकी गति ऊर्जा होती है K ठीक है और संवेग मतलब चार गुणी हो जाती है तो संवेग हो जाता है आपका P2 तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब बना ली है तो दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आप देखते हैं इस तरीके से होगा मतलब फर्स्ट के फर्स्ट अपॉन सेकेंड तो के अपॉन फोर के बराबर आएगा आपका वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू पी वन वी वन वी और वन अपॉइंट टू पी टू वी तो ठीक है आप देखते हैं तो के से के कैंसिल होगा यहाँ पर और वी से वी कैंसिल होगा वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल होगा अब बचेगा क्या आपका बचेगा वन बाई फोर इजिकल टू पी वन अपॉन पी टू ठीक है तो अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो पी पी टू बराबर निकले आपका फोर पी वन कहने का मतलब ये प्रारंभिक संवेग की चार गुणी हो जाएगी तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें सही है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ये है आपका दस तो दोस्तों इसमें हमें दे रखा था कि सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति एक्स समय के साथ संबंध एक्स बराबर सिक्स टी स्क्वायर माइनस फाइव टी के अनुसार बदलती है जहां एक्स मीटर में है और टी सेकेंड में है ठीक है कण का प्रारंभिक वेग होगा ठीक है तो इसका टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको इस टाइप से जब संबंध दे रखा होता है तो हम इसका डेफरेंशिएट करते हैं ठीक है मतलब आकलन करते हैं तो एक बार जब आकलन करते हैं तो आपका निकलता है वेग और जब दो बार आकलन करते हैं तो आपका निकलता है त्वान तो इसमें पूछा है वेग की स्थिति तो हम इसका एक बार आकलन करेंगे तो एक्स बराबर दे रखा है हमें सिक्स टी स्क्वायर माइनस फाइव टी मैंने एक बार आकलन किया तो डी एक्स अपॉन डी टी तो यह आएगा आपका ट्वेल्व टी माइनस फाइव अब आपको टी बराबर रखना है जीरो तो टी बराबर जीरो रखेंगे तो ये वाला पास जीरो हो जाएगा बचेगा माइनस फाइव तो यही आपका आंसर है मीटर प्रति सेकंड तो माइनस माइनस फाइव मीटर प्रति सेकंड तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री का कि 4.4 ग्राम सीओ टू का एनटी पर एनटीपी पर आयतन होगा ठीक है तो मोस्टली इसमें आंसर जो लगाया था अपना बाईस पॉइंट लीटर लगाया था लेकिन यह गलत है ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं तो पहले हम CO2 का अड़ुहा निकालेंगे तो वो कितना होगा कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और दो ऑक्सीजन है जिसमें हो जाएगा 16 इंटू टू तो टोटल आया 44 ग्राम ठीक है अब 44 ग्राम पर आपका CO2 को एस पर आयतन कितना होता है आपका बाईस तो अब एक का निकालूगा तो कितना हो जाएगा आपका बाईस पॉइंट ठीक है अब मान लेते हैं अगर फोर पॉइंट ग्राम हमें पूछा कितने पर है फोर पॉइंट फोर पर पूछा है तो फोर पॉइंट ग्राम पर सीओ टू एस टी पर आयतन मान लेते हैं एक्स तो इसका निकल आएगा हमारा एक पे तो एक्स अपॉन फोर पॉइंट फोर ठीक है तो अब इन दोनों को मैं जब बराबर रखूंगा तो आपका जो मान निकलेगा वो उस तरीके से निकलेगा एक्स इजिकल टू फोर पॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर अपॉन फोर्टी फोर ठीक है मैं इसका पॉइंट हटा लेता हूं तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे दस का गुणा करना पड़ेगा तो फोर्टी से आपका 
फोर्टी फोर कैंसिल और दस आपका एक शून्य जीरो है तो एक पॉइंट और इधर चला जाएगा तो आएगा आंसर आएगा टू पॉइंट टू फोर लीटर तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे हम मैथ के क्वेश्चन के तो दोस्तों मैथ में आपका क्वेश्चन नंबर चौदह से स्टार्ट हुए थे मैथ के क्वेश्चन ठीक है तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था बी के किस मान के लिए सब समी का बी स्क्वायर प्लस एट बी बड़ा है या बराबर है नाइन बी प्लस चौदह ठीक है सत्य है बी के किस मान के लिए तो मैंने इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बताया था और उसी के अनुसार मैंने इसे सॉल्व किया है ठीक है तो मैंने आपको सबसे पहले बी का जो मान रखा है वो पांच रखा है तो बी बराबर पांच पे हम चेक करते हैं तो मैंने बी बराबर जब पांच रखा तो इसका मुझे मिला सिक्सटी फाइव बड़ा है या बराबर है फिफ्टी नाइन के तो आप देखते हैं कि मैंने जब एक्स बी बराबर पांच रखा तो आपका ये आपका बिल्कुल सही हो रहा है मतलब पैंसठ बड़ा ही होता है ठीक है अब फिर मैंने चेक किया बी बराबर माइनस फोर से तो इस पर भी जब मैंने चेक किया तो मुझे मिला माइनस सोलह बड़ा है बराबर है माइनस बाईस के तो आप जानते हैं कि माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होती है तो माइनस सोलह बड़ा है तो इससे भी ये क्या हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो दोस्तों ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था ठीक है फिर भी मैंने इसे सोल्व करके दिखाया है आपको किस तरीके सोल्व करना है इसे हमें दे रखा था कि संलग्न चित्र में ए बी प्लस ए सी बराबर फाइव ए डी तथा ए सी माइनस ए डी बराबर एट तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल है ठीक है तो ऑप्शन दे रखे थे छत्तीस वर्ग इकाई साठ वर्ग इकाई सॉरी पचास वर्ग इकाई साठ वर्ग इकाई एक सौ बयासी वर्ग इकाई तो सिंपल था इसमें क्या करना था हम जानते हैं कि आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं तो मैंने इसे एक्स माना ए बी को तो आपकी सी डी भी एक्स होगी और मैंने बी सी को बाई माना तो आपकी ए डी भी बाई होगी और ए सी बराबर मैंने जेड माना है तो इस टाइप से मैंने समीकरण रख दिया मैंने तो अब हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी में एबीसी आपके एक समकोण त्रिभुज है तो मैंने इसमें पाइथागोरस प्रेमे लगाकर इसमें एक संबंध निकाला जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग तो मैंने संबंध निकाल लिया और इसी संबंध से मैंने अगर मैं इसमें मान रखता हूं ए बी बराबर मैंने एक्स माना और ए सी बराबर मैंने जेड माना है ठीक है और फाइव डी डी बराबर मैंने माना है बाई तो यहां संबंध मिला एक्स प्लस जेड बराबर फाइव बाई तो यहां से मैंने जेड का मान निकाल लिया जेड बराबर आया फाइव बाई माइनस एक्स फिर मैंने इस समीकरण का वर्ग कर दिया तो दोनों ओर का वर्ग करने पर मुझे मिला जेड स्क्वायर बराबर पच्चीस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के टेन एक्स बाई ठीक है समीकरण मैंने थर्ड मान लिया इसे तो दोस्तों अब देखते हैं आप समीकरण एक और समीकरण थर्ड आप एक पक्ष बराबर मतलब जेड स्क्वायर का ए भी मान है और जेड स्क्वायर का ए भी मान है तो मैंने क्या है दोनों पक्ष बराबर रख दिए तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर पच्चीस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के टेन एक्स बाई तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो यहां से आपको बाई स्क्वायर का जो मान मिलेगा वो मिलेगा आपका चौबीस बाई पच्चीस बाई स्क्वायर में से एक बाई स्क्वायर घट जाएगा तो मिलेगा आपका चौबीस बाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स बाई ठीक है तो मैं इसे मैंने क्या किया कि प्रत्येक पद में एक्स वाई का भाग दे दिया तो प्रत्येक पद में जब मैंने एक्स वाई का भाग दिया तो आप देखते हैं बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और यहां पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहां से मुझे मिलेगा बाई अपॉन एक्स बराबर टेन अपॉन ट्वेंटी फोर अब मैं इसको पलटता हूं तो एक्स अपॉन बाई बराबर मिल जाएगा मुझे ट्वेंटी फोर अपॉन टेन इसे अगर मैं काटू दो से तो दो से कटेगा ये बारह बार और ये कटेगा पांच बार तो एक्स अपॉन बाई बराबर आ गया आपका बारह अपॉन फाइव तो यहां से एक्स का मान आया बारह और बाई का मान आया पांच ठीक है तो एक्स और बाई अब क्षेत्रफल क्या होता है लंबा इंटू चौड़ाई तो लंबा इंटू मैंने चौड़ाई निकालूंगा तो बारह इंटू पांच बराबर आएगा सिक्सटी ठीक है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन नंबर आपका इसका थर्ड सही है ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सोलह तो क्वेश्चन नंबर सोलह है आपका दो यदि दो संकों की ऊंचाई का अनुपात एक अनुपात चार है और उनके व्यासों का अनुपात चार अनुपात पांच है तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ठीक है तो अब अनुपात ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो मान लेते हैं पहले संकु की ऊंचाई जो एच वन है और दूसरे की एच टू है तो यहां से एच वन अनुपात एच टू क्या निकलेगा वन अनुपात फोर तो एच वन अपॉन एच टू बराबर वन अपॉन फोर अगर मैं मानू की आपका डायामीटर मतलब व्यास का अनुपात डी वन अनुपात डी टू क्या होगा फोर अनुपात फाइव तो दोस्तों अगर व्यास में दो का भाग दूंगा तो आपका त्रिज्या मिलती है लेकिन जब दोनों में दो का भाग दूंगा तो आपका दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा आर वन अनुपात आर टू मतलब त्रिज्या के बराबर हो जाएगा चार अनुपात पांच मतलब ब्यास का अनुपात वो त्रिज्या के अनुपात के बराबर ही होगा तो यहां से आर वन अपन आर टू क्या बोला मुझे चार बट्टे पांच ठीक है तो इ
मतलब पाई आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन वन अपॉन थ्री पाई आर टू स्क्वायर एच एच टू आएगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर से मुझे संबंध मिल गया कि इससे तो ये कट गया तो बचा आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर तो मैंने एक पोस्टक में लिख दिया आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर इन टू एच वन इंटू एच टू तो यहाँ पर आर वन अपॉन आर टू का मान कितना है हमारे पास वन अपॉन फोर तो वन सॉरी आर वन अपॉन आर टू का मान है फोर अपॉन फाइव तो फोर अपॉन फाइव का होल स्क्वायर कर दिया और एच वन अपॉन एच टू का मान वो वन अपॉन फोर तो यहाँ से मिला मुझे सोलह अपॉन पच्चीस तो चार से कटेगा ये चार बार तो हो जाएगा चार अपॉन पच्चीस तो अनुपात आया आपका चार अनुपात पच्चीस तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका पहला ऑप्शन सही है ठीक है तो तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करेंगे यदि प्रथम नौ प्राकृतिक आवाज संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें तो प्रथम नौ आवाज संख्या होती है आपकी दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस अगर इनका योग किया जाए तो वो आता है आपका हंड्रेड ठीक है अब औसत की बात करते हैं तो क्या सूत्र होता है आपका और मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या संख्या है कितनी संख्या है तो दोस्तों इसमें जो योग आया है सौ और संख्या कितनी थी आपकी नौ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तो सौ बटे नौ और उसको हम सही बटे में चेंज करें तो ग्यारह सही एक बटे नौ आता है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट्टीन की तो दोस्तों एट्टीन में आपका हमें दे रखा रूट उन्तीस सोलह बराबर चौवन हो तो अब हमें दे रखा था इसका हमें मान निकालना था तो सिंपल था आपको हमें क्या करना था कि आपको हर फॉर्म को मतलब ये जो दे रखा है हर फॉर्म को आपको उन्तीस सोलह में चेंज कर लेना था तो मतलब पॉइंट हटाना था तो मैंने पॉइंट हटा के लिख दिया है उन्तीस सोलह बटे सौ मतलब दो संख्या बाद पॉइंट पॉइंट है तो मतलब संख्या के मतलब पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो दो जीरो लग जाएंगे एक ऊपर ऐसे ही मैंने किया अगर पॉइंट के बाद चार संख्या तो एक पे चार जीरो तो सबके पॉइंट हटा लिए ठीक है अब सबका हो रहा है वर्गमूल तो उन्तीस सोलह का मान हमारा चौवन है और सौ का वर्गमूल दस ऐसे ही दस हजार का वर्गमूल आपका सौ ठीक है और आपका ऐसे ही इसमें मतलब आपके मैंने वर्गमूल करके निकाल लिए तो मैंने जब उनका भाग दिया तो फाइव पॉइंट फोर पॉइंट फाइव फोर प्लस जीरो पॉइंट फाइव फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव फोर तो जब इनको सबको योग किया तो वो आया आपका फाइव ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीस बात करते हैं तीन संख्याओं का योग अठानवे यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात दो अनुपात तीन तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात पांच अनुपात आठ है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो मान लेते हैं माना दूसरी संख्या बराबर x ठीक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात करना दो अन, दो अनुपात तीन ठीक है तो पहली संख्या बराबर निकालूंगा दूसरी संख्या के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी संख्या का मानी मैंने एक्स तो यहां से मिलेगा मैंने दूसरी संख्या बराबर एक्स का मान रख दिया तो यहां से जो मुझे मिली पहली संख्या वो मिली टू एक्स ठीक है ऐसे ही मैंने जो हमें दूसरा अनुपात दे रखा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात तो है हमारा पांच अनुपात आठ तो तीसरी संख्या जब मैं यहां निकालूंगा तो मैं इसे पलटूंगा तो हो जाएगा आठ एक्स अपॉन फाइव मतलब यहां पे दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर ठीक है मैं पहले से पलटूंगा मतलब इसे करूंगा तीसरी संख्या बटे दूसरी संख्या तो हो जाएगा आठ अपॉन तो यहां से जब तो तीसरी संख्या निकालूंगा दूसरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरी संख्या का जब मल्टीप्लाई होगा उसका मान हमने माना है एक्स तो हो जाएगी आपकी तीसरी संख्या एट एक्स अपॉन फाइव तो प्रश्न से तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमें अठानवे तो मैंने पहली संख्या आपकी निकली टू एक्स अपॉन थ्री सेकेंड निकली एक्स और थर्ड निकली आपकी एट एक्स अपॉन फाइव तीनों का योग किया तो यहां से मुझे निकला मैंने एलसीएम लिया फिफ्टीन आया तो यहां से जब मान निकला हुआ आपका निकला उनचास कितना निकला उनचास तो उनचास एक्स जब निकला तो पंद्रह का मल्टीप्लाई नाइनटी एट के साथ बटे में उनचास आ जाएगा उनचास से कटेगा नाइनटी एट टू टाइम और टू का मल्टीप्लाई फिफ्टीन में करूंगा तो आएगा आपका थर्टी तो ऑप्शन कौन सा सही है मतलब दूसरी संख्या होगी थर्टी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें सही है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक ये था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यदि आर त्रिज्या के व्रत के अंतर्गत एक सम सटोज निर्मित हो तो मतलब बनाया जाता है व्रत के अंतर्गत सम सटभुज तो उसका परिमाप होगा तो दोस्तों जब जानते हैं कि सम सटभुज बनाने के लिए हमें छह फलक बनाने पड़ेंगे ठीक है तो छह फलक का जो अब कोण जो निकलेगा इसका पूरा होता है आपका 360 ठीक है अगर मुझे छह का निकालना है तो फलक एक कोण कितना आएगा 60 मतलब ये भी 60 है ये भी सिक्सटी है और ये भी सिक्सटी है ये भी सिक्सटी है ये सिक्सटी है और ये भी सिक्सटी है ठीक है अब हम जानते हैं कि ये त्रिज्या हैं दोनों आपस में बराबर तो इसके सामने कोण भी कैसे होंगे बराबर ये 60 है तो जब दोनों कोण बराबर तो ये भी कितने होंगे आपके 60 60 कहने का मतलब ये बनेगा एक समबाहु 
ये वाला बन जाएगा आपका एक संभाव त्रिभुज कहने का मतलब ये जब आर है त्रिज्या तो ये भी आर होगी ये भी आर होगी ये भी आर ये भी आर 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 अब छह आर है परिमाप क्या सभी बुझाऊंगा ये अब आर को मैं छह बार जोड़ू तो कितना आएगा आपका सिक्स आर तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर इक्कीस किसी त्रिभुज के अंत केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी त्रिभुज के कोण जो होते हैं उसका अर्धक करना पड़ेगा यहां से अर्धक इसका अर्धक और इसका अर्धक तो ये मिलता है आपका अंत केंद्र ठीक है तो अंत केंद्र मिलता है इसका तो वो मिलता है आपको कोणों के अर्धकों से तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस की तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बाईस दे रखा था एक हजार एक का क्यू का मान है तो दोस्तों इसमें सिंपल था आपको तोड़ना था एक हजार एक को एक हजार प्लस एक और ए प्लस बी का होल क्यू लगा देना था तो होल क्यू लगाने पर आपको मिलेगा एक हजार का क्यू प्लस वन का क्यू प्लस थ्री इंटू एक हजार इंटू वन और एक हजार प्लस वन तो मैंने सिंपली इसमें सोल्व कर दिया एक को इसमें जोड़ दिया तो अब इसमें यह संख्या आ गई तो आप देखते हैं छठे नंबर पर आपको तीन मिलेगा तो आपका सोल्यूशन मतलब एड होने पर आपकी यह संख्या आपको मिलेगी तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका ऑप्शन नंबर है सही है इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है तो आप देख सकते हैं वन डबल जीरो थ्री डबल जीरो थ्री डबल जीरो वन ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दोस्तों सब पूछा जाए कि संख्या का बीस परसेंट एक सौ बीस है तो उसी संख्या का एक सौ बीस परसेंट होगा तो दोस्तों माना संख्या बराबर एक्स तो एक्स का बीस परसेंट निकाला बराबर है कितना एक के तो एक्स का बीस निकाला तो वो हमें मिला एक्स बराबर इसे काटेंगे हम पांच बार सॉरी बीस पंजे और और पांच का गुणा करेंगे बारह में बारह पंच साठ तो एक्स बराबर मिलेगा हमें छह सौ अब छह सौ का एक सौ बीस परसेंट हमने निकाला तो छह सौ का एक सौ बीस परसेंट में कितना मिला सात सौ बीस ठीक है तो सात सौ बीस इसका आंसर नंबर फोर्थ इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो दोस्तों में चार ऑप्शन में दे रखी है इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है तो पांचवी हमें कंसिडर करनी ही नहीं है ठीक है सिंपल था इसमें आपको मैंने एक ट्रिक बताई है अपने वीडियो में आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो सिंपल आसान है तो क्या करना रहता है कि आपको अंश का अंश रहने देना मतलब बने रहने देना है और नीचे जो आपको अंश मान से हर मतलब दोनों का अंतर तो मैंने अंश आपके सेम टू सेम है अब अंतर निकाल दो पांच और ग्यारह का अंतर आएगा वो सॉरी छह और पांच का अंतर आएगा पांच तेरह और अठारह का अंतर आएगा पांच पंद्रह और बाईस का अंतर आएगा सात उन्नीस और छत्तीस का अंतर आएगा सात अब सिंपली इसमें इसका भाग देना तो पांच में छह का भाग दूंगा पॉइंट सिक्स मिलेगा सॉरी वन पॉइंट सिक्स मिलेगा आपको नहीं वन पॉइंट टू ठीक है पांच का अगर मैं छह में भाग देता हूं तो मिलेगा आपका वन पॉइंट टू पांच का मैं तेरह भाग दिया तो मिलेगा टू पॉइंट सिक्स और सात का पंद्रह भाग दिया टू पॉइंट वन और सत्रह का उन्नीस भाग दिया तो मिलेगा वन पॉइंट जीरो वन तो आप देख सकते हैं ये सब संख्या जो सबसे छोटी है आपकी ठीक है तो ये ऑप्शन आपका उन्नीस वटे छत्तीस सही है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है आपका फोर्थ उसमें ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक आयत की लंबाई 25 परसेंट की वृद्धि होती है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे तो उसका सिंपल आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू सौ ठीक है तो आपको प्रतिशत वृद्धि कितनी आपकी 25 तो 25 अपॉन सौ प्लस पच्चीस इंटू तो पच्चीस से कटा जाए पांच बार और पांच का भाग दिया सौ में आपका बीस बार तो बीस इसका आंसर सही है तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही है ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 नंबर तो हमें बताना था 1.27 पर बार बराबर है तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स बराबर में मान लेता हूं इसने को उसमें किया मैंने 100 का मल्टीप्लाई दोनों ओर तो जब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट दो बिंदु इधर हट जाएगा तो एक सौ सत्ताईस मैंने क्या किया एक को लिख दिया एक सौ इसका मान मैंने माना है एक्स तो यहां से मिल जाएगा मुझे सौ एक्स प्लस एक सौ मैंने इधर लिया गया आया तो 100x में से एक एक्स लिया तो बचा आपका नाइनटी तो जब x का मान निकालना 126 ट्वेंटी सिक्स अपॉन नाइनटी ठीक है तो इसे मैं काटूंगा आपका 9 से तो 14 दिन में एक छब्बीस और 9 से काटूंगा 11 बार तो 14 बट्टी ग्यारह तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें हमें रखा था कि एक धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से पंद्रह वर्षों में दुगना हो जाता है तो ये आठ गुना हो जाएगा पंद्रह वर्षों में दुगना हो रहा है तो तीस वर्ष में चार गुना हो जाएगा और पैंतालीस वर्ष में आठ गुना हो जाएगा तो इसका ऑप्शन पैंतालीस वर्ष कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है अब दोस्तों बात करेंगे 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की हमें दे रखा था यदि ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड तब बी स्क्वायर ए हो तो बाई का मान ज्ञात कीजिए तो दोस्तों मैंने यहां से ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर बाई से मैंने ए का मान निकाला बाई के पदों में तो ए का मान मुझे मिला बी की पावर बाई अपॉन एक्स मतलब इसकी पावर जो बटे पहुंच गई सामने इसी तरीके से बी की पावर बाई से सी की पावर जेड से मैंने सी का मान निकाला बी की पावर बाई अपॉन जेड ठीक है तो यहां से मुझे रखा है बीस बी स्क्वायर बराबर ए सी तो मैंने ए और सी का मान निकाल रख दिया यहां पर तो बी की पावर बाई अपॉन एक्स और यहां पर बी की पावर बाई अपॉन जेड तो देख सकते हैं आप जब आधार समान है तो खाते आपकी जुड़ जाएंगे तो यहां पर बी की पावर कितनी होगी आपकी एड होगी आपके बाई की पावर बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन जेड यहां से मैंने वन अपॉन मतलब बाई कॉमन ले लिया मैंने तो बचा अंदर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड ठीक है तो अब यहां पर मैंने सोल्व किया तो एलसीएम आया एक्स जेड और यहां पर जेड प्लस एक्स ठीक है तो अब मैंने जब घातों की तुलना करती तो टू बराबर मिल गया मुझे बाई कोस्टक में एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड अब यहां से जब मैं बाई का मान निकालूंगा तो मुझे मिलेगा टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है ठीक है नेक्स्ट चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन तो दोस्तों इसमें दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस नाइन जेड स्क्वायर प्लस सिक्स बाई जेड का गुणखंड है तो सिंपल था आपको यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो यहां से बचा आपका बाई स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर नाइन जेड स्क्वायर माइनस सिक्स बाई जेड तो आपका ये बाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया तो एक्स स्क्वायर माइनस कोस्टक में आ जाएगा बाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर तो आप मैं फॉर्मूला पड़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया एक कोस्टक मैंने जोड़ दिया इसे तो जोड़ूंगा तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और जब घटाऊंगा तो एक्स माइनस वाई प्लस ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका ऑप्शन नंबर सही है आपका एक्स प्लस थ्री जेड और एक्स माइनस वाई ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर उन्तीस के बाद डायरेक्ट इकतीस आया तो तीसवा जो क्वेश्चन था वो आपका थोर्टिकल था कि किसी समलम की भुजा है आपकी का मान दे रखा है ए बी तो अगर असमानता भुजाओं के मध्य बिंदु निकाले यहां तो इसकी लंबाई होगी तो ए प्लस बी वट्टे दो इसका आंसर ए प्लस बी वट्टे दो शायद सेकेंड ऑप्शन था उसका तो वो सही है इसका ठीक है नेक्स्ट आपका इकतीस नंबर किसी कक्षा के छह छात्रों की आयु वर्षों में निम्नित है तो इसकी मादगा ज्ञात करनी है तो मादगा के लिए सबसे पहले ज्ञात करना रहता है कि इसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो 12, 13, 14, 16, 18, 19 ये आरोही क्रम है सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी मतलब सबसे बड़ी अब आप देखते हैं कि एन बराबर छह मतलब छह जो सम है तो इसकी जो मादगा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन वट्टे मतलब एन वट्टे टू वे पद का मान प्लस एन वट्टे टू प्लस वन वे पद का मान तो एन वट्टे टू मतलब इसका टू करूंगा तीसरा पद आएगा और तीसरा पद और प्लस चौथा पद दोनों का योग बटे दो तो तीसरा पद कौन सा एक दो तीन चौदह हो गया और चौथा हो गया सोलह और बट दोनों का योग किया बटे दो तो कितना आंसर आया तीस बटे दो ये कटा पंद्रह बार तो आंसर आया पंद्रह तो इसकी मात्र का जो होगी पंद्रह होगी तो आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन सही है नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाषिक संबंध है तो इसका आंसर जो है वो आपका होता है थ्री मातिका बराबर बहुलक प्लस टू माध्य ठीक है ये भी थोरटिकल क्वेश्चन था एक फॉर्मूला होता है आपका तो ये फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री यदि किसी व्यक्ति की वृक्क मूल्य बीस प्रतिशत की बीस प्रतिशत की हानि होती है तो क्रय मूल्य का प्रतिशत हानि क्या होगी तो मान लेते क्रय मूल्य आपके सौ रुपए है तो हानि बीस रुपए है ठीक है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका एक सौ बीस रुपए ठीक है तो एक सौ बीस रुपए सौ रुपए बेची जा रही है तो बीस परसेंट हानि मिल रही है तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है तो क्या होता है हानि बटे विक्रय मूल्य इंटू हंड्रेड ठीक है तो इससे मैंने निकाला ये छह बार मतलब आपका छह बार कटेगा तो छह वट कितना आया आपका सौ बट्टे छह और सौ बट्टे छह दो से काट लू तो पचास बट्टे तीन प्रतिशत ठीक है तो ऑप्शन कौन सी है उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है दोस्तों इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए थे ठीक है तो पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर चौहत्तर ए बी की बहन है सी बी की माँ है डी सी का पिता है ई डी की माँ है तथा ए तब ए ए डी से कैसे संबंधित है तो हम बात करते हैं ए बी की बहन ठीक है तो ए बी की बहन तो गर्ल हो गई मतलब गर्ल तो इस पर जी मैंने डिनोट कर दिया है बी हमें पता नहीं क्या है तो बी की ये बहन है ठीक है अब बात कर रहा है कि सी बी की माँ है तो सी जो है वो बी की माँ है सी बी की माँ है तो ये माँ हो गई सी आपकी ठीक है अब जो 
जी भी गर्ल होगी मतलब ठीक है अब कह रहा है कि डी सी का पिता था डी जो है वो सी का पिता है तो मेल हो गया मतलब मैन हो गया जी ठीक है मेल हो गया तो मैंने एम लिख दिया यहां पर ठीक है तो अब संबंध जो पूछ रहा है हमसे एम और ए में पूछ रहा है तो हमें ई e और ई e की e जरूरत ही नहीं है इस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है तो हम दे सकते हैं कि ये बी इसकी बहन है ठीक है तो यानी जाहिर सी बात है ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी माँ होगी ठीक है सी जो है वो ए की भी माँ होगी क्योंकि ये बहन ये वो बहन बहन हो सकती हैं यहाँ पर बहन भाई हो सकते हैं ठीक है तो सी जब बी की माँ सी है तो इसकी भी ए की भी माँ होगी अब सी का पिता कौन है डी तो डी पिता है तो क्या होगा आपका इसका आंसर मतलब इसका पिता है मतलब माँ का पिता कौन माँ मा का पिता कौन लगेगा नाना तो नाना के लिए ये से क्या संबंध हो गया आपका पौत्री का मतलब ग्रांड डॉटर तो इसका ऑप्शन कौन सही है आपका सेकेंड ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर पचहत्तर आपको जिसमें रखा निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए तो हमने रखा एम के अनुपात एक सौ उनहत्तर बटे एक सौ इक्कीस समान पात जे अनुपात एच मतलब जे एच अनुपात क्वेश्चन मार्क ठीक है तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि एम बराबर होता है तेरह तेरह का वर्ग होता है एक सौ उनहत्तर और जे बराबर होता है ग्यारह ग्यारह का वर्ग होता है एक सौ इक्कीस तो यहाँ पे मिला है एक सौ उनहत्तर बटे एक सौ इक्कीस इसी तरीके से जे बराबर होता है दस तो दस का वर्ग होगा सौ और एच बराबर आठ तो आठ का वर्ग होता है चौसठ तो यहाँ से मिलेगा जे एच अनुपात सौ बट्टे तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका पहला ऑप्शन सही नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी हमें दे रखा है राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर तो 40 किलोमीटर पूरब की ओर गया पूरा यहां से 40 किलोमीटर पूरब की ओर गया ठीक है पूरब की ओर चलता है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है तो उत्तर की ओर 20 किलोमीटर गया ठीक है फिर बाएं ओर 20 किलोमीटर तो बाएं ओर 20 किलोमीटर मुड़ जाता है ठीक है तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति तो दोस्तों यहां पर एक त्रिभुज बन जाएगा आप अगर मैं ऐसे करता हूं और ऐसे मिला लेता हूं तो ये दूरी हमें नापनी है एसी ठीक है तो ए सी क्या बन गया ये तो आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज तो ये जब 20 है तो ये भी 20 होगी और ये पूरी 40 है तो 20 निकाल लूंगा तो ये कितनी बचेगी आपकी 20 बचेगी ठीक है तो ये होगी आपकी 20 तो 20 20 अब हमें निकालना है कर्ण तो कर्ण के लिए क्या होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो लंब आपका बीस का वर्ग प्लस आधार का तो ये भी बीस का वर्ग टोटल हो गया आठ तो आठ का वर्ग मूल निकालूंगा तो आएगा बीस रूट टू तो ऑप्शन कौन सही है आपका थर्ड ऑप्शन सही है नेक्स्ट है आपका हमें दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में दो का अर्थ यू आर गुड तीन का अर्थ बी आर बैड और तीन का अर्थ गुड एंड बैड है तो एंड के लिए कौन सी संख्या यूज की गई है ठीक है क्वेश्चन नंबर 77 है तो हमें दे रखा है दो का क्या है यू आर गुड ठीक है और तीन सौ सैंतीस का अर्थ बी आर बैड तो दोस्तों इसमें क्या संबंध है आर कॉमन है दोनों में ठीक है तो आप जिसको देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है छह कॉमन है तो ए आर के लिए क्या यूज हुआ है छह तो आर के लिए हो गया छह यूज ठीक है उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको तीन ठीक है तीन कॉमन है इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन है तो इसमें कॉमन है आपका बैड ठीक है तो आपके लिए तीन के लिए बैड आ गया ठीक है अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में कोई कॉमन है क्या तो पांच कॉमन है इसमें क्या है तो पांच तो दोनों में आप देख लेते इधर क्या कॉमन है दोनों में तो इसमें कॉमन है आपका गुड ठीक है तो गुड है तो पांच के लिए हो गया गुड तो कहने का मतलब गुड के लिए हो गया पांच ठीक है और बेड के लिए हो गया तीन तो एंड के लिए क्या बचा आपका आठ ही तो बचा यहाँ पर तीन और पांच आ गया आपके बचा आठ तो एंड के लिए हो गया आपका आठ तो आंसर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर पहला नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका किसी संकेत में फॉर्स को एफ पी टी जे आई लिखा जाता है तो उसी संकेत में कल पेट को क्या लिखा जाएगा तो दोस्तों इसका सीधा संबंध है आपको कि हमें दे रखा है फॉर्ज बराबर एफ पी टी जे आई तो आप देख सकते हैं जब एफ मतलब पहला अक्षर तो आपका समान है उसका पंद्रह ओ का मान पंद्रह आर का अठारह जी का सेवन ई का फाइव तो आप देख रहे हैं इसमें एक जुड़ा है ठीक है पंद्रह का क्या हो गया सोलह पहले में एक जुड़ा है दूसरे में आपके दो जुड़ा है सात में तीन जुड़ा है और पांच में चार जोड़ा है तो मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है आपकी तो इसी तरीके से मैंने जब आंसर निकाला इसका तो आप देख रहे हैं कल्प्रेट में C बराबर तीन तो तीन का तीन रहेगा U बराबर इक्कीस तो इसमें एक बढ़ेगा बाईस हो जाएगा L बराबर बारह तो बारह में दो जुड़ेगा चौदह हो जाएगा तो एक एक प्रत्येक में सोलह का उन्नीस हो जाएगा अठारह का बाईस हो जाएगा इसमें चार जुड़ेगा इसमें पांच जुड़ेगा तो नौ और पांच चौदह और इसमें छह जुड़ेगा तो बीस और छह छब्बीस ठीक है तो अब इन अक्षरों को हम रखते हैं तो तीन सी बाईस बराबर बीस एन बराबर मतलब चौदह का एन होता है उन्नीस का मतलब उन्नीस का एस होता है ठीक है और बाईस का वी होता है एन का 
मतलब चौदह का एन होता है छब्बीस का जेड होता है तो कौन सा ऑप्शन सही है सी वी एन एस वी एन जेड तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है तो दोस्तों ये था आपके न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन तो जिनका मैंने आंसर आपको इससे पहली वाली वीडियो में बिल्कुल सही सही आंसर मैंने बताया है ठीक है जिन दोस्तों को डाउट है तो आप इस वीडियो को से चेक कर सकते हैं ठीक है तो जिसका मैं सोल्यूशन अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो जिसका मैं और अच्छी तरीके से डिफाइन करके आपको वीडियो जरूर दूंगा ठीक है उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत